Okay. na japo ka staff sasa anaangazia mashindano ya vigogo ya masters. Alitangamana na mwanabari mwenzangu Moses Wakisi na yeye hapa taarifa yake. Siku ngali changa katika mtoa kifahari wa Elgon View mjini Eldoret katika county ya Wasin Gishu. Hapa tunakutana na mwanariadha aliyestaafu Luke Kipkosge alizaliwa tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 1975. Enzi zake alingaa katika mbio za mita elfu tatu na mita elfu tano kabla ya kupata ajali kuvuruga ari yake na maazimio yake. Hata hivyo ni kigogo aliyejipanga na kujenga jumba la kifahari, ukulima na hata kujihusisha pakubwa na biashara. Baada ya kufunga pingu za maisha na mkewe Flomena Kosge, Luka alibarikiwa na watoto sita ambao wanaendelea na masomo yao. Na mkewe Flomena anajivunia kwa kuwa mume wake alijipanga katika ujana wake kabla ya kuwa siriadha. Yeye alikimbia lakini hako west pesa yake. Mara ya kwanza alikucha akanunua nyumba, akanitoa reserve. Tulikuwa tunaishi reserve atu kukua na kitu. Lakini sasa vila alikimbia tukaanza kukua na maisha masuri. Haka investi, haka nunua manyumba, mashamba. Sae tunakawa visuri. Luke alishinda medali yake ya kwanza ya kimataifa mwaka 1198 katika mbio za mita 1500 kwenye shindano la Goodwill kabla ya kutoa fedha nyuma ya Haile Gabriel Selassie katika mbio za mita 1300 mwaka 1198 kwenye finali ya IWF Grand Prix. Taji ambalo alilitoa miaka miwili baadaye. Kando na kungaa katika mbio tofauti, Luke alishinda mbio za Zatopek mita 1010 kule Australia mara nne. Hivi sasa bila msongo wa mawazo anafanya mazoezi yake huku akijiandaa kushiriki katika awamu ya mbio za Masters zitakazofanyika tarehe 27 Aprili mwaka 2019. Ni mbio za wazee na kwake ni kujisisimua tu. Siku anajua kuna mbio ya veterans but after the injury najua nilipata injury but ningekuwa na Elliot sasa kwa ma, uh, marathon. Sababu mimi singe staffu mapema but nilipata injury nilipata accident so after kurecover ndio nasa nataka ni build up kwa masters nione kidogo alafu but basically nataka ni kuwa coach ni ni, eh, ni nature the young ones kuna riadha wengi ambao chochole unawandama baada ya kustaafu lakini kwa look anakiri kwamba ukipanda pantosha utavuna panquisha wakae chini na wase yao wa shirikiane kikasi si ati kila mtu anafanya gifu yake e, wa shirikiane wafanya pamoja waona watoto wamekaa vizuri ni lakini investment ya maana ni vizuri ukikuwa saizi na kitu fikiria baadaye unanunua kitu ujipange juu uko na watoto utahitaji pesa baadaye au utakimbia milele kando na ukulima mara kwa mara look huwa katika duka lake japo ni kupitisha muda tu Ukupia akiwa mejenga nyumba za kupanga zaidi ya thelathini. Hukua kijua fika kuwa pesa sio mwisho wa maisha, anuarai wanariadha kuwa na nithamu na kufikiri maisha yao itakavyo kuwa punde tu, watakapo staafu na kuasi riadha. Bio siyo ya eh, muda mrefu ni muda mfupi sana. So inabidi uwe umeinfest na umekishua wakati ya kuritaya una kitu ya kuendelesha Maisha. Luka alikuwa na ndoto na akawa na majukumu ili ndoto yake itimie na hayawi hayawi kwake ikawa. Ukuwa kifanya mazoezi Luka alipata jeraha ambayo ilikatiza ndoto na mipango yake. Lakini kabla ya hayo kumfika alizitumia fedha zake vema na hivi sasa anafaidi matunda ya jasho lake. Luke ni mfano bora si bora mfano na kelelezo muhimu kwa nariadha humu nchini.